عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تعالى سوف نقوم بإنجاز التمرين 3 صفحة 94 من الكتاب المدرسي المحيط في الرياضيات إذا نعرف السؤال الأول الطرف منا نقارنه بإكس وي كي نقارنه إكس وي كي في كل حالة من الحالات بالنسبة للحالة الأولى عطاونا إكس كتساوي تسعة على سبعة و إي تساوي خمسة على ثمانية يعني شنو كندير كناخد الفرق مباشرة كما قلت قبل في الفيديو اللي خرجت فيه التمرين جوج قل دائما نقدر نستعمل ما يسمى بطريقة الفرق إلى هي المستعملة كثيرا كثير ديال التمارين هي تسعة على سبعة ناقص خمسة على ثمانية تساوي تسعة على سبعة تساوي اثنين وسبعين وسبعة في خمسة كتساوي خمسة وثلاثين سبعة في ثمانية كتساوي ستة وخمسين اثنين وسبعين ناقص خمسة وثلاثين كتساوي سبعة وثلاثين على ستة وخمسون النتيجة اللي حصلت عليها سبعة وثلاثين على ستة وخمسين موجبة يعني شنو كيعني هذا يعني ان العمليه اكس ناقص ي مو موجبه ومنه اكس اكبر من ي لان فاش تنحصل على نتيجه كبر من صفر العدد الاول كبر من الثاني فاش كنحصل على نتيجه صغر من صفر العدد الاول صغر من الثاني المقارنه الثانيه عطاوني اكس كتساوي 11 على 3 اكس كتساوي 11 على 3 وعطاوني ي تساوي ناقص 12 على 27 ناقص 12 على 27 واخا هنا كاين ملاحظة بالنسبة للتلاميذ اللي لاحظها راه 12 على 27 كيمكن لها تختزل ونخدم بكل سهولة اللي ما بغاش يختزل غيبدا نيشان يبدا لدينا ويكتب إكس ناقص إي تساوي 11 على 3 ناقص ناقص 12 على 27 اللي كتساوي 11 على 3 زائد 12 على سبعة عشرين المقام واحد هو سبعة عشرين ناقص سبعة عشرين مضاعفة ثلاثة إذا ثلاثة ضربناها فاش في العدد تسعة باش عطات باش عطاتنا هاد سبعة عشرين إذا تسعة حداش نضربوها في تسعة هي تسعة وتسعون ضرب ثلاثة في تسعة تا حداش غادي نضربوها في تسعة باش نوحد المقام زائد اثنا عشر اثنا عشر موحد لهذا المقام إذا تعطينا هي مية وحداش على سبعة عشرين ومنه مية وحداش على سبعة وعشرين موجب كيعني كي أن العملية إكس ناقص ي موجبة إذا غادي يكون إكس أكبر من ي كما قلنا قبل في السؤال اللي كان قبل فاش يخرج لي النتيجة موجبة يعني راه العدد الأول كبر من العدد الثاني بالنسبة للسؤال ثلاثة هذا السؤال اثنين سؤال ثلاثة عطينا إكس كتساوي كتساوي تلتاش على خمسة وثلاثين وطاوني إكس تساوي مية واحد على مية وخمسة إذا لدينا الفرق شنو غنديرو الفرق عندنا لاحظو معايا إكس ناقص إكس تساوي تلتاش على خمسة وثلاثين اللي هي إكس ناقص مية وواحد اللي هي على مية وخمسة اللي هي إكس المقام واحد هو مئة وخمسة هنا خمسة وثلاثين ضربناها في ثلاثة تا وثلاثة ضربوها في ثلاثة مية وخمسة ضربناها في ثلاثة باش تعطي مية وخمسة إذا حتى ثلاثة ضربوها في ثلاثة تعطي تسعة وثلاثين ناقص مية وحداش لا تعطينا هي ناقص اثنين وستين على مئة وخمسة وعندنا حنايا ولدينا ناقص اثنين وستين على مئة وخمسة سالبة كيعني أن إكس ناقص إي سالب كيعني ومنه غادي نقولو إكس أصغر من إي لأن العملية خرجت موسى سالبا القيمة أو النتيجة العملية ديال الفرق خرجت سالبة بالنسبة للسؤال رقم أربعة عطاونا إكس كتساوي ثلاثة جذر ثلاثة و إي تتساوي أربعة جذر ثلاثة هنا كيمكنكم تخدمو طريقة التعطيل ولكن حنا غنكملو بالفرق غنكملو بالفرق لدينا إكس ناقص إي تساوي ثلاثة جذر مربع ثلاثة ناقص أربعة جذر ثلاثة غادي نعملو بجذر ثلاثة غتخرج لنا ثلاثة ناقص أربعة عامل جذر ثلاثة اللي هي ناقص واحد جذر ثلاثة اللي هي ناقص جذر ثلاثة واحد جذر ثلاثة هي ناقص جذر ثلاثة وعندنا حنا النتيجة اللي هي ناقص جذر ثلاثة سالبة إذا كانت النتيجة سالبة فالفرق سالب ولا كان الفرق سالب راه العدد الأول صغر من العدد الثاني ونكون بذلك جاوبت على التمرين رقم ثلاثة صفحة 
94 كتاب المدرسة المحيط في الرياضيات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته